ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் செந்தூர்வலன் வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் ஹோல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பிளாக் ஹோல்னு சொல்லிவிட்டு பூமி படத்தை வச்சுருக்கானே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் இந்த பிளாக் ஹோல் இமேஜ் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு வரப்போகுது இந்த இமேஜை ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணது ஏப்ரல் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஈவெண்ட் அரிசான்ற ஒரு டெலஸ்கோப் மூலமாக நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம டிஸ்கவர் பண்ண இந்த பிளாக் ஹோலோட இமேஜ் எந்த கேலக்ஸி இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் எயிட்டி செவன் அப்படின்ற ஒரு கேலக்ஸி இது நம்ம இந்த பிளாக் ஹோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி ஃபோர் மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த கேலக்ஸியோட பிளாக் ஹோலை நம்மளால் டிஸ்கவர் பண்ண முடிஞ்ச நம்மளால் ஏன் நம்ம கேலக்ஸிலேயே கண்டிப்பாக அப்போ நம்ம கேலக்ஸியில் ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்கும் அந்த பிளாக் ஹோலை நம்மளால் ஏன் எடுக்க முடியலன்றது தான் என்னோடய கேள்வி ஓகே நம்மளால் ஏன் அந்த பிளா நம்ம பிளாக் ஹோல் இமேஜை எடுக்க முடியலன்றதுக்கான ரீசனை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ முடிகிற டைமில் சொல்கிறேன் ஓகே எஸ்கேப் வெலாசிட்டினால் என்ன நம் பூமியிலேருந்து நமக்கு வெளியில் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எஸ்கேப் வெலாசிட்டி தேவை இப்போ இந்த இமேஜை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இமேஜில் நம்ம எர்த்து வந்து லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பெர் செகண்டில் நம்ம வெலாசிட்டியில் போனால் தான் நம்ம பூமி சர்ஃபேஸ்லேருந்து நம்ம வெளியில் போக முடியும் இது ஜூபிட்டருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம சன்னுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் இந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூமி ஜூபிட்டர் மற்ற எல்லா பிளானட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போதும் நம்ம சன்னுக்கு தான் அதிக கிராவிட்டி இருக்குன்றத இதுலேருந்து சொல்ல போகிறேன் இப்போ நம்ம சன்னில் என்ன ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடந்துகிட்ருக்கு அது எது மூலமாக நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான் அங்கே இருக்குது ஸோ அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூயலான ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுதுன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் மூலமாக ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கம்பைன் பண்ணி ஈலியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ வரையும் அதான் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இதை வந்து ஏன் நம்ம பூமியில் பண்ண முடியாதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு அதிக டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் தேவை ஸோ இது எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா எல்லா ஸ்டார்ஸ்லேயும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஈவன் நம்ம சன்னும் நம்ம சன்னும் ஒரு ஸ்டார் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் ப்ராசஸ் நடக்கும் போது நமக்கு ஹைட்ரஜன்லாம் சேர்ந்து நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈலியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ எல்லா ஹைட்ரஜனும் ஈலியமாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஈலியம்லாம் என்ன பண்ணுன்னா மறுபடியும் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் தான் பண்ணும் அந்த ரெண்டு ஈலியம் ஆட்டம் கம்பைன் ஆகி நமக்கு கார்பன் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கார்பன் ஃபார்ம் பண்ணும்போது நம்ம சூரியன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் இப்போ இருக்கிற ஈலியமும் எல்லாமே கார்பனாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு கார்பனும் சேர்ந்து கம்பைன் ஆகி நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணுற அளவுக்கு சன்னோட ப்ரெஷர் வந்து தாங்காது ஸோ நம்ம சன்னும் ஓகே நம்ம சன்னோட எயிட் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் உள்ள மாசில் இருக்க எல்லா ஸ்டார்ஸும் சரி இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் வரும்போது நம்ம கார்பன் கார்பன் கம்பைன் ஆகாது ஸோ அங்கே நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா அங்கே பிளானிட்டரி நெபுலா அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் நடக்கும் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ரெஷரை தாங்கிக்க முடியாமல் அதெல்லாம் வெடித்து ஒரு சூப்பர் நோவோ பொசிஷன் மாதிரி அது வந்து ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படி பண்ணும்போது அது என்னவாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வார்ஃபாக மாறும் நீங்கள் இப்போ இந்த இமேஜில் பார்த்துட்டு இருக்கிறதா ஒயிட் வார்ஃபன்னு சொல்லப்படுறது இதோட இது எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாறின அடுத்த செகண்ட் இதை வந்து இதோட மாஸ் குறைஞ்சிருக்கும் இதோட மாஸ் குறைஞ்சாலும் அதோட டென்சிட்டியும் சரி கிராவிட்டியும் சரி பல மடங்கு உயர்ந்திருக்கும் அதுதான் உண்மை இன்கேஸ் நம்ம ஒரு ஸ்டார் எடுத்துக்க போகிறோம் அது நம்ம சன்னை விட எயிட் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அதிகமாக உள்ள ஒரு மாதம் உள்ள ஒரு ஸ்டார் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஸ்டாரில் இந்த ப்ரெஷரை விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அதாவது எந்த ப்ரெஷர்னால் கார்பன் கார்பன் கம்பைன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி அது சைக்கிளிக் ரியாக்ஷனாக நமக்கு நியான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த நியாலிருந்து நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் டு சிலிகான் அண்ட் தென் ஃபைனலாக அயான் சரி ஒரு ஸ்டாரோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எது தீர்மானிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயான் தான் ஏன்னா இந்த அயான் வந்து எந்த ஆட்டமோடைய கம்பைன் ஆகாது ஸோ அங்கே நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ப்ராசஸ் அங்கே தான் ஸ்டாப் ஆகுது அதுக்கு மேலே எந்த ஸ்டாரா
இன் கேஸ் நம்ம சன்னை விட எயிட் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் கிரேட்டராக உள்ள ஒரு ஸ்டார் எடுத்துக்கோமே இப்போ அந்த ஸ்டார் இந்த ப்ரெஷரையும் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நமக்கு என்னவாக கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர் நோவோவாக வெடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பர் நோவாக வெடிக்கும் போது அது என்ன பண்ணணும்னா எக்கச்சக்கமான கேஸஸ் வந்து எமிட் பண்ணும் ஸோ அந்த கேஸஸ் எமிட் ஆகிறது இந்த நீங்கள் இப்போ இமேஜில் பார்க்குறீங்களா அந்த மாதிரி தான் எமிட் ஆகும் இதை நீங்கள் ஒரு நார்மலாக ஹையான டெலஸ்கோப்லேயோ இல்லை ஒரு நார்மல் ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப்பால் பார்த்தாலோ இதை உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ரேடியோ டெலஸ்கோப் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸஸ் எமிட் ஆகிறது அழகாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சூப்பர் நோவாக நடந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்லேயே அது என்னவோ மாறும்னா பிளாக் ஹோலாக மாறிடும் ஓகே இந்த பிளாக் ஹோலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்ம ஐன்ஸ்டின் சொல்லி இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவரோட தியரியில் நம்ம இருக்கலே ஃபாஸ்டஸ்ட்டு எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு தான் ஸ்பீடாக லைட்டோட ஸ்பீடை விட வேறு எதுவுமே ஸ்பீடாக இருக்க முடியாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஈவன் நீங்கள் இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் போனால் கூட உங்களோட பிளாக் ஹோல்லேருந்து நீங்கள் எஸ்கேப் ஆக முடியாது அப்படின்றாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கிராவிட்டி வந்து அந்த பிளாக் ஹோலில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு லைட்டால் கூட அந்த பிளாக் ஹோல்குள்ளே போனது வந்து வெளியில் வர முடியாது அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம பூமிக்கு எப்படி லெவன் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக பூமியிலேருந்து வெளியில் போயிடலான்னு அதே மாதிரி நீங்கள் ஈவன் பிளாக் ஹோல்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் போகிறதுக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு யூஸ் பண்ணால் கூட உங்களால் எஸ்கேப் ஆக முடியாதுன்றது தான் உண்மை சரி ஓகே உங்களுக்கு பிளாக் ஹோல் பற்றி ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்ல போகிறேன் ஆக்சுவலி நம்ம நம்ம மில்கிவே கேலக்ஸியில் இருக்க பிளாக் ஹோலோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சகிட்டேரியஸ் ஏ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லைட் இயர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது இன்னமும் நம்மளால் ஏன் அந்த பிளாக் நம்ம பிளாக் ஹோல் மேஜையும் நம்மளால் எடுக்க முடியலனா நம்ம மில்கிவே கேலக்ஸியில் எக்கச்சக்கமான ஸ்டார்ஸும் இருக்குது ஸோ நம்ம கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக நம்மளால் அந்த செகிட்டேரியஸ் ஏங்கிற பிளாக் ஹோல் வந்து நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியல ஸோ இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணவங்க ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாவாக நம்ம எம் எயிட்டி செவன் பிளாக் ஹோலை கரெக்டாக நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட ரிசல்ட்டாக நம்ம அஸ்ட்ரானமர்ஸ் பிளாக் ஹோல் இருக்குன்றத ஒரு எவிடென்ஷியல் ப்ரூஃபாக இந்த இமேஜ் மூலமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க So thanks for watching. இதை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் பாய் ஸ